আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিউল্লাহ আবার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন আজকে আমি আরেকটি নতুন ব্যবসায়িক আইডিয়া আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেটি একটি গতানুগতিক ব্যবসার আইডিয়া কিন্তু এটিকে আমি একটু ভিন্নভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব তো আইডিয়াটি দেখে ছোটোখাটো মনে হলো এই ব্যবসা করে অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেছেন আজ আমি শীতের সময় জনপ্রিয় ভাপা পিঠা পলি পিঠা চিতই পিঠার ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে আজ এই ব্যবসাটি হলো মৌসুমি ব্যবসা সামনে শীত চলে আসতেছে আমাদের দেশে তো ব্যবসাটির জন্য তেমন বেশি পুঁজির দরকার হয় না এবং বড় সড়ো কোনো দোকানেরও প্রয়োজন হবে না তো যে কেউ চাইলেই ব্যবসাটি শুরু করতে পারেন অথবা কোনো দোকানের সামনে প্রতিষ্ঠানের পাশে বসে শুরু করতে পারেন আর ছোটোখাটো দোকান নিয়েও শুরু করতে পারেন বন্ধুরা মূল ভিডিও দেখার আগে আপনাদের কাছ থেকে দশটি সেকেন্ড সময় নিব আমাদের সবগুলো ভিডিও একত্রে দেখতে নিচের লিঙ্ক থেকে প্লে স্টোর থেকে আমাদের গুগল অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন এবং স্লো ইন্টারনেটের কারণে ইউটিউবে ভিডিও দেখতে সমস্যা হলে আমাদের ওয়েবসাইট ইআইবিবাই ডট কম থেকে সবগুলো ভিডিও পোস্ট আকারে পড়ে নিতে পারবেন আর আপনি যদি আজকে প্রথম আমাদের চ্যানেলটি দেখে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং সম্ভব হলে ভিডিওটি আপনাদের ফেসবুক টাইম লাইনে শেয়ার করে রাখবেন তো বন্ধুরা ব্যবসাটি নিজে করতে হবে এরকম কিন্তু না যারা বেকার রয়েছেন তাদের দিয়ে আপনি ব্যবসাটি করিয়ে নিতে পারেন এক্ষেত্রে লাভ থাকবে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট অথবা যারা একদমই বেকার রয়েছেন কোনো ব্যবসায়িক আইডিয়া পাচ্ছেন না তাদের দিয়ে আপনি আমাদের এই ব্যবসায়িক আইডিয়াটি তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন তো এই পিঠার চাহিদা কিন্তু সর্বত্র সমান রয়েছে এই পিঠা আপনার সকলের পরিচিত সেজন্য আপনাকে এই পিঠা বিক্রি করতে বেশি সমস্যায় পড়তে হবে না এবার আলোচনা করব কিভাবে ব্যবসাটি শুরু করবেন যে কেউ ব্যবসাটি শীতের মৌসুমে শুরু করতে পারেন এই বিজনেসটি দুইভাবে শুরু করা যায় একটা হচ্ছে নিজে বিক্রয় করে অথবা কারো মাধ্যমে বিক্রয় করিয়ে শুরুতে আপনার তেমন বেশি পুঁজির প্রয়োজন হবে না নিজের কোনো পরিচিত দোকানের সামনে বা মসজিদ প্রতিষ্ঠানের পাশেও বসে শুরু করতে পারে কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগবে আসলে এই পিঠা কি কি ম্যাটেরিয়ালস লাগে সেগুলো অনেকেই জানেন তারপরে আমি বলতেছি একটি মাটির চুলা তৈরি করতে হবে কিছু লাকড়ি নিতে হবে মাটির হাঁড়ি আপনার চাহিদা মতো সাইজে নিতে হবে ছিদ্র করা মাটির ঢাকনা অথবা সিলভারে নিলে হবে সাইজ মতো পিঠা তৈরি বাটি তবে প্রচলিত সাইজ থেকে একটু বড় নিতে হবে আপনি যদি চিতই পিঠা তৈরি করেন তাহলে আলাদা করে একটি মাটির হাঁড়ি নিতে হবে নারকেল কোড়া যন্ত্র পিঠা পরিবেশনের জন্য কয়েকটি প্লেট তবে চেষ্টা করবেন মানসম্মত প্লেট নেওয়ার জন্য এছাড়াও চালের গুঁড়ো রাখার জন্য একটি পাত্র এবং পিঠা ঢাকার জন্য পরিষ্কার কাপড় এবার আলোচনা করব পিঠা তৈরি করতে কি কি লাগে চালের গুঁড়া যা আপনাকে আতপ চাল থেকে তৈরি করে আতপ চালকে মেশিনে দিয়ে ভাঙিয়ে নিতে হবে সেটাতে সিদ্ধ চাল দিয়ে কিন্তু হবে না এতে পিঠার মান ভালো হবে না পরে আখের গুড় লাগবে নারকেল লাগবে লবণ আর যদি চিচই পিঠা তৈরি করেন সেক্ষেত্রে বাসা থেকে ব্লেন্ডার মেশিন দিয়ে এগুলোকে চালগুলোকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে কত মূলধন লাগবে ব্যবসাটি শুরু করতে ব্যবসাটি শুরু করতে তেমন বেশি পুঁজির প্রয়োজন নেই তবে আপনার যে কাঁচামাল লাগবে এবং একটি চুলা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকা হলেই চলবে যদি দৈনিক একশোটি পিঠা করি তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে চালের গুঁড়ো এমন অন্যান্য মিলিয়ে প্রায় এক হাজার টাকার মতো খরচ হবে আর যদি আপনি চিতই পিঠা তৈরি করেন সেক্ষেত্রে একশো এক্সট্রা আপনাকে তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা খরচ হতে পারে এক কেজি চাল দশ থেকে বারোটি পিঠা আপনি অনায়াসে তৈরি করতে পারবেন এবার প্লেটের খরচ বাবদ পাঁচশো টাকা এবং অন্যান্য খরচ বাবদ আরও পাঁচশো টাকা ধরে নিলাম সব মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকা হলেই প্রাথমিক অবস্থায় যে কেউ ব্যবসাটি শুরু করতে পারে তবে ইনভেস্ট আপনার বিক্রয়ের উপর বাড়াতেও কমতে পারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে পিঠা এবং আসবাবপত্র সবসময় পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করবেন এবং ঢেকে রাখতে চেষ্টা করবেন যাতে মশা মাছি না বসতে পারে তাহলে কাস্টমার আপনার প্রতি আস্থা রাখতে সক্ষম হবে এবং যে কোনো সময় আপনি সরকারের হয়রানি থেকে রক্ষা পেতে পারবেন এবং লাভ লোকসানের সম্পর্কে একটু আলোচনা করব ব্যবসাতে যেমন লাভ রয়েছে লোকসানও রয়েছে আপনার পিঠার সাইজ অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করবেন আপনি যদি দৈনিক সত্তর থেকে আশি পিস পিঠা বিক্রয় করতে পারেন তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট লাভ অনায়াসে করতে পারবেন আর যদি গ্রামে বিক্রয় করেন সেক্ষেত্রে চল্লিশ পঞ্চাশটা পিঠা অনায়াসে দৈনিক বিক্রি করতে পারবেন শহরে তো আরও বেশি বিক্রি করা যাবে 
এভাবে যদি কেউ বিক্রয় করেন তাহলে অনায়াসে শীতের মৌসুমে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব তাছাড়া সাথে যদি চিটই পিঠা থাকে তাহলে আরও বেশি এক থেকে দেড় হাজার টাকা তো টোটালি ছয় থেকে দশ হাজার টাকা আপনি অনায়াসে আয় করতে পারবে যে কেউ ব্যবসাটি শুরু করলে ব্যবসার সমস্যাটি হচ্ছে এটি হচ্ছে মৌসুমি ব্যবসা তো এটি কেবলমাত্র শীতের সময় চলে এবং অধিক পরিমাণে কাঁচামাল তৈরি করলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে আপনার সেলস যা হবে সে অনুযায়ী আপনি কাঁচামাল তৈরি করতে পারেন তো আপনারা নিজেরা যদি না করেন ব্যবসাটি তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন যে যারা বেকার রয়েছে একেবারেই বেকার রয়েছে তাদেরকে এই আইডিয়াটি দেওয়ার জন্য তারা যেন আইডিয়াটি দিয়ে নিজের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে বন্ধু এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওটি শেয়ার করার চেষ্টা করবেন ফেসবুক টাইমলাইনে যারে যাতে যারা বেকার রয়েছে তারা যেন এ থেকে কিছু আইডিয়া পেতে পারে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ